hope you are doing well. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutoria.pk. Now let's take a quick review of your chapter number 3. See, jab elements ki discovery ho gai, to baat hoi kuch aise ke inko munazam tarike se kisi bhi jaga pe place kiya jaye. Ek aisa table jis mein in tamam elements ko tartib se rakha gaya, usi ko periodic table kaha gaya. Jis ko hum define karte hain, a systematic arrangement of element is called as periodic table. Dear students, periodic table mein elements ko periodic law ki buniyaad pe rakha gaya. Periodic law ko Mosele ne correct kiya. Mosele se pehle periodic law mein atomic mass ki baat hoti thi. Mosele ne bataya ke agar elements ko hum atomic number ki base mein periodic table mein rakhe, to unme kuch khas interval ke baad properties repeat hoti hain. Any repetition of properties ko periodicity bhi kehte hain. जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है लिथियम लिथियम के बाद आप एटॉमिक नंबर की इंक्रीज होने के साथ-साथ एलिमेंट को रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं एक खास इंटरवल के बाद आएगा सोडियम और आप देखेंगे सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम जैसी होंगी फिर आप देखेंगे एक खास इंटरवल के बाद आपको पोटेशियम मिलेगा तो पोटेशियम की प्रॉपर्टी सोडियम और लिथियम दोनों जैसी होंगी बस यही पीरियोडिसिटी है स्टूडेंट्स अगर हम पीरियड्स की बात करें तो एक पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोस को पीरियड्स कहा जाता है आपको याद रखना है कि एक पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं पीरियड नंबर 1 2 3 शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं और रिमेनिंग पीरियड्स लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट्स 2 और 3 में 8 8 एलिमेंट्स 4 5 में 18 18 एलिमेंट्स और 6 7 में 32 32 एलिमेंट्स आते हैं अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की तो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है टोटल 18 ग्रुप्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 1 ए को अल्कली मेटल्स ग्रुप 2 ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फिर ग्रुप 7 ए को हैलोजेंस और ग्रुप 8 ए को नोबल ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं एक पीरियोडिक टेबल को चार किस्म के ब्लॉक्स में भी कन्वर्ट किया जाता है जो के S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। S ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल S सबशेल में आएंगे। P ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आएंगे जिन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में आएंगे। D ब्लॉक वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा जिसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन D सबशेल में आएंगे। और F ब्लॉक वो ब्लॉक होगा जिसमें एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल F ब्लॉक में आएंगे। Dear students शिल्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वहां पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी होती हैं इन्हीं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को शिल्डिंग इफेक्ट कहा जाता है याद रखिए कि शिल्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है लेकिन अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होता है उसकी रीजन यह है कि अलोंग द ग्रुप एटम का साइज क्योंकि इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन एक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से शिल्डिंग इफेक्ट आपको बढ़ता हुआ नजर आता है लेकिन अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें तो एटम का साइज क्योंकि छोटा होता है साइज छोटे होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली इंक्रीज होने लगती हैं जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डिक्रीज होने लगती हैं तो इसका मतलब अलोंग द पीरियड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डिक्रीज होनी है यानी शिल्डिंग इफेक्ट एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है Dear students, एक atom का atomic size हम find नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहाँ पे boundary नहीं पता। तो scientists ने दो atom को join किया और nucleus से nucleus का distance निकाला और इसको two से divide करके एक atom का radius निकाल लिया। तो हम कहते हैं the size of an atom is the average distance between nucleus of an atom and outer electronic shell। अगर हम atom के size की बात करें, उसके trend की बात करें along the periodic table तो एटम का साइज अलोंग द ग्रुप्स इंक्रीज होता है व्हाइल अलोंग द पीरियड्स डिक्रीज होता है अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज होने की सबसे बड़ी वजह शेल नंबर का इंक्रीज होना है जैसे-जैसे शेल नंबर इंक्रीज होंगे वैसे-वैसे एटम का रेडियस आपको ज्यादा मिलेगा लेकिन अगर हम पीरियड्स की बात करें तो एटम का साइज एक्चुअली डिक्रीज होता है उसकी रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना है क्योंकि जब साइज डिक्रीज हो रहा है उसकी रीजन है प्रोटॉन स्ट्रांग हो रहे हैं 
जब प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और एटम के साइज को छोटा करते जाएंगे लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नोयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ भी आपको मिले अठारह ऐसी ज्यादा बोर्ड के वीडियो लेक्चर पास पेपर सोल्यूशन बुक नोट एम सी और बहुत कुछ आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉग करें और बनाई अपनी पढ़ाई आसान डियर स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो मिनिमम एनर्जी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को वेलेंस शेल में से निकालने के लिए सो so, हम कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी अब आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप डिक्रीज होती है उसकी रीजन ये है कि साइज ऑफ द एटम एक्चुअली इंक्रीज होता है तो जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसको निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा तो बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा शेल वाले एटम यानी बिगर साइज एटम के लिए कम होगी अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है बिकॉज एटम का साइज छोटा होता जाता है जब एटम का साइज छोटा होगा तो एक्चुअली न्यूक्लियस से उसकी अट्रैक्शन इंक्रीज होगी जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना वहां से मुश्किल हो जाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिल्कुल इसी का रिवर्स है आयनाइजेशन एनर्जी में आपको इलेक्ट्रॉन को आउटर मोशल से निकालना है लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोशल में एंटर होता है तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है इसी रिलीज ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं याद रखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सेम ट्रेंड है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी का है जब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा साइज वाले एटम में डिक्रीज हो रही थी वहीं पर जब एक इलेक्ट्रॉन उसी ज्यादा साइज वाले एटम में एंटर होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलॉन्ग द ग्रुप एक्चुअली डिक्रीज होगी बिकॉज एटम का साइज वहां पर बड़ा होगा तो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा लेकिन जब हम छोटे साइज की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल का फासला थोड़ा सा कम है तो जब एक इलेक्ट्रॉन उस कम वाले फासले में आएगा तो न्यूक्लियस उस पर एक पुल लगाएगा जब पुल लगाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन में से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हम कह सकते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड क्योंकि एटम का साइज छोटा होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि वहां पर पुल आपको ज्यादा मिलेगा डियर स्टूडेंट्स एक एटम की एबिलिटी कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी केमिकल बॉन्ड में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहते हैं सो वी मे डिफाइन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एज द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट दियर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पॉलिंग ने दिया पॉलिंग ने एक पूरा स्केल बनाकर दिया जिसमें उसने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज को कैलकुलेट भी किया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन की होगी क्योंकि याद रखें जिनका एटम का साइज सबसे छोटा होगा उसमें सलाहियत होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे इसके बरक्स एक ऐसा एटम जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू कम होगी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सो स्टूडेंट्स वी हैव एंडेड अप विदरी हेयर ऑफ चैप्टर थ्री आई होप फुल के आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में टिल देन टेक केयर दिस इज योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्यूटोरियल डॉट